কেন খুলেছে চায়ের দোকান দেশে লোক মরছে তেরো হাজার লোক মরেছে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি বুঝতে পারছেন কি হতে চলেছে হসপিটালে বেড নেই হাজারটার বেশি আমরা চা খেতে এসছি এখানে আড্ডা মারতে না চা খাওয়া হয়ে গেছে বাড়ি থেকে করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনারা কি কোনো আতঙ্কে রয়েছেন না 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 আদৌ না আমাদের কোনো ভয় নেই এরকম আতঙ্ক বিশেষ করে আবার কোনো ভয় নেই করোনা বলে लक्ष लक्ष लोक आक्रांत हजार मानस प्राण जा जरूरी যে কারণে এই জনতা কারফিউ ঘোষণা করা হলো যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখতে হবে কিন্তু হলো তার উল্টোটা মানছি এক্ষেত্রে অনেকেরই বোঝার ভুল ছিল অনেকেই ভেবেছিল এভাবে করলে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আবার অনেকে ভেবেছিল এভাবে বারো চোদ্দ ঘন্টা ঘোরে থাকার পর তারা অলরেডি ভাইরাস থেকে মুক্তি লাভ পেয়েছে আর সে কারণেই তার আনন্দে এরকমটা করছিল যার পর দিনই মুখ্যমন্ত্রী বিকেল পাঁচটা থেকে কিছু জেলায় লকডাউন চালু করে দিল অর্থাৎ জরুরি পরিষেবা আর নিত্য প্রয়োজনীয় তথা খাদ্যদ্রব্যের দোকান ছাড়া কোনো অফিস গোডাউন দোকান কিচ্ছু খোলা থাকবে না যা সাতাশ তারিখ ও পরে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত ডেট এক্সটেন্ড করা হয়েছিল লকডাউন চলাকালীন কেউ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে না একভাবে জনতা কারফিউয়ের মতোই বাড়িতে থাকতে হবে যার পর পরিস্থিতির আরও বেগতিক ঘটার আগেই চব্বিশ তারিখ প্রধানমন্ত্রী একুশ দিনের জন্য সমগ্র দেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণা করে শর্ত সেই একই বাড়িতে থাকা এক্ষেত্রে লকডাউনের উদ্দেশ্য মূলত একটাই যে এই করোনা ভাইরাসের নতুন সংক্রমণকে আটকানো করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে তো বর্তমানে সকলেই জানেন গত বছর ডিসেম্বর মাসে চায়নার উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাসের এক নতুন প্রজাতি সংক্রমণ দেখা যায় হু অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সে সময় যার টেম্পোরারি নামকরণ করে নোভেল করোনা ভাইরাস ও যাকে এখন সার্স সিওভি টু ভাইরাস নাম দেওয়া হয় ও এই ভাইরাসের ফলে হওয়া রোগের নাম দেওয়া হয় কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ করোনা ভাইরাস ডিজিজ টু এর প্রকোপে গোটা বিশ্ব জুড়ে এখন অবধি প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষরও বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছে ও মৃত্যু ঘটেছে চব্বিশ হাজারেরও বেশি মানুষের যেখানে রিকভার অর্থাৎ সুস্থ হয়েছে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার জন যেখানে ভারতবর্ষে এর আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতশো ছাড়িয়েছে ও মৃতের সংখ্যা এখন অব্দি কুড়ি ছাড়িয়েছে এটি একটি হাইলি কন্টাজিয়াস ডিজিজ যার ভ্যাকসিন ও অ্যান্টিডোট এখন অব্দি অ্যাভেলেবেল নেই সে ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের সংক্রমণ আটকানোর একমাত্র উপায়ে গ্যাদারিং ও ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে থাকা ও একে অপরের সংস্পর্শে না আসা আর সেই জন্যই মূলত দেশ জুড়ে এই লকডাউন কিন্তু হচ্ছে কি साधारण मानुषे आटके रखा सम्भव हा अपारा बुझे ना क्यों अपन तो एक क्षेत्र बाड़ी बस बला আর সরকার ও ডাক্তারেরা সর্বদাই প্রচার করে যাচ্ছে যে এভাবেই একমাত্র এই ভাইরাসের সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব কিন্তু তাও আমরা সেটা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না এক্ষেত্রে আমরা এখনও যদি সচেতন না হই তাহলে আগামীতে অনেক সমস্যায় ভুগতে হবে আপনারা নিউজে গোটা পৃথিবী ও ইটালি স্পেন সহ সমস্ত দেশের খবর তো দেখেইছেন যেখানে দিনে প্রায় আটশো নয়শো করে লোক মারা যাচ্ছে একবার ভাবুন আমাদের দেশে এরকমটা হলে কি হবে একশো একত্রিশ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষে ইটালির মতো সংক্রমণ ঘটলে দিনে আটশো নয়শো নয় বরং দশ হাজার করে লোকের মৃত্যু ঘটবে এক্ষেত্রে আপনারা যদি ট্রিটমেন্টের কথা বলেন তবে এর তেমন কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট এখন অব্দি নেই আমরা শুধুমাত্র ভ্যাকসিনের প্রয়োগে শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে এই সার সিওভি টু ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে পারি আমেরিকার সিয়াটেল শহরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অর্থাৎ এনআইএইচের একটি সংস্থা এনআইএআইডি ও একটি বেসরকারি সংস্থা মডার্না ইঙ্ক এই ভ্যাকসিনের ডেভেলপমেন্টে দিন রাত কাজ করে চলছে যেখানে অলরেডি তারা এমআরএনএ ওয়ান টু সেভেন থ্রি নামক একটি ভ্যাকসিন ডেভেলপ করেছে যা আমেরিকারই একটি মহিলার উপর সর্বপ্রথম টেস্টিংও করা হয়েছে যার প্রভাব দু তিন মাসের মধ্যেই জানা যাবে যে এটি কাজ হচ্ছে কিনা। 
এ ক্ষেত্রে এটি সাকসেসফুল হলে এই ভ্যাকসিন ফাইনাল কমপ্লিট হতে ও বাজারে আসতে আরও এক থেকে দু বছর সময় লেগে যাবে একবার ভাবুন একদিনে যদি দশ হাজার লোক মরে তবে এক বছরে কি অবস্থা হবে আমাদের হাতে এখনও সময় আছে কিছু নিয়ম ফলো করুন সবজি বা মাছ বাজারে বা মুদি দোকানে গেলে এক মিটার দূরে দূরে লাইন দাঁড়ান মাস্ক ও বাইরে গেলে গ্লাভস পড়ুন বাড়ি থেকে একজনের বেশি লোক বেরোবেন না ও অত্যন্ত দরকার ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোবেন না এছাড়াও এই একুশ দিনে লকডাউনের পর অবস্থার আরও বেগতিক ঘটলে লকডাউন আরও এক্সটেন্ড হওয়ার সম্ভাবনাও ব্যাপক সেক্ষেত্রে বাড়িতে বিলাসবহুল খাবার না খেয়ে পাঁচ পদের রান্না খেলে তা কমিয়ে দুই বা তিন পদের খান আর হ্যাঁ অবশ্যই একসাথে বেশি জিনিস অর্থাৎ খাদ্য সমগ্র ক্রয় করবেন না এতে বাজারে টেম্পোরারি ক্রাইসিস তৈরি হবে যার ফল আপনাদেরই ভুগতে হবে কেননা সরকার বারবার বলছে আর এফসিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ীও দেশের গুদামে অনেক বেশি পরিমাণে খাবার ও শস্য মজুত রয়েছে সেক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে চিন্তা করার আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই আপনি তো বাড়িতে আছেন হয়তো আপনার সেভিংস খরচ করছেন একবার ভাবুন যারা দিন মজুর দিন আনে দিন খায় তারা কি করবে এই ক্ষেত্রে পারলে আপনার বাড়ির আশেপাশে এরকম কেউ থাকলে তাকে সাহায্য করুন এছাড়াও সঙ্গে সরকার তো এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেপ নিশ্চয়ই নেবে যেখানে ইতিমধ্যেই কেন্দ্র থেকে অনেক বড় অ্যামাউন্টের ফান্ডও ঘোষণা করা হয়েছে সবশেষে বিড়াল কুকুরের মতো বিভিন্ন প্রাণীদেরও একটু খেতে দিবেন কেননা তারাও বিভিন্ন হোটেল বন্ধ থাকায় খাবার পাচ্ছে না ভালো থাকুন ও সোশ্যাল ডিস্টেন্স বুঝিয়ে রাখুন সরকার পুলিশ ও ডাক্তারের কথা মানুন দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে তো আজকে ভিডিওটি এতটাই আপনারা যদি এর ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো ডেডিকেটেড ভিডিও চান তবে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান এছাড়া করোনা ভাইরাস নিয়ে অধিকাংশ চ্যানেলে বহু ভিডিও অলরেডি রয়েছে বিস্তারিত জানতে সেগুলি দেখতে পারেন লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন ভিডিওটি দ্বারা কিছু বুঝতে পারলে একটি লাইক ও সচেতন তথা দেশকে বাঁচাতে অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন অধিকাংশ চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পার্শ্বে দেখানো রিজন বেল আইকেনটি অন করতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই